അവധിക്കാല ഉല്ലാസ യാത്രകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കായി കേരളത്തിലെ പതിനാല് ജില്ലകളിലെയും പ്രധാനപ്പെട്ട വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് ഒരു യാത്ര പോയാലോ അനന്തശയനത്തിൽ ഉപവിഷ്ടനായിരിക്കുന്ന ശ്രീ പത്മനാഭന്റെ മണ്ണിലേക്ക് കേരളത്തിന്റെ തലസ്ഥാനവും സാംസ്കാരിക നഗരവുമായ തിരു ആനന്ദപുരം എന്ന തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് ഉരത്തി നോക്കും അഗസ്ത്യമല കേരള തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയിലെ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് മീറ്റർ ഉയരത്തിലും ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് മീറ്റർ വിസ്തൃതിയിലും പരന്നു കിടക്കുന്ന അതിമനോഹരമായ കൊടുമുടി സിദ്ധവീര്യത്തിന്റെ പിതാവായി കണക്കാക്കുന്ന അഗസ്ത്യമുനി ഈ പർവ്വത പ്രദേശത്ത് തപസ് ചെയ്തിരുന്നു എന്നാണ് ഐതിഹ്യം ആയുർവേദത്തിലും ആധുനിക ചികിത്സയിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒട്ടനവധി ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ ഈ പ്രദേശത്ത് നിന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് നിരവധി അപൂർവ ഇനം ജന്തുക്കളുടെ ആവാസ കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് ഇവിടം കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്ത് ഇവിടം അഗസ്ത്യാവനം ബയോളജിക്കൽ പാർക്കായി പ്രഖ്യാപിച്ചു യുനെസ്കോ ലോക ജൈവ മണ്ഡല സംവരണ മേഖലാ ശൃംഖലയിൽ അഗസ്ത്യാവനം ബയോളജിക്കൽ പാർക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്തിനും സാഹസിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും എന്നതുപോലെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്കും ഇവിടം പ്രാധാന്യം അർപ്പിക്കുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും അഗസ്ത്യാമലയിലേക്കുള്ള ദൂരം മുപ്പത്തി ആറ് കിലോമീറ്ററാണ് വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് എൻട്രി ഫീസ് പുറത്തു നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളോ പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കളോ ഇവിടെ അനുവദിക്കുന്നതല്ല അതിനാൽ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മുൻകൈയെടുത്ത് ഫുഡ് കോർട്ടിൽ നിന്നും ആവശ്യമായ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ് സന്ദർശന സമയം രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണി വരെ എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങളിലും ഇവിടെ സഞ്ചാരികൾക്ക് സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ സുവോളജിക്കൽ പാർക്കും മ്യൂസിയവും തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും നാല് കിലോമീറ്റർ ദൂരപരിധിയിലാണ് സുവോളജിക്കൽ പാർക്കും മ്യൂസിയവും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അൻപത്തിയഞ്ച് ഏക്കർ വിസ്തൃതിയിൽ തടാകങ്ങളാലും പുൽത്തകടികളാലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന മൃഗശാലയും ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനും മ്യൂസിയവും ഇവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മഹാരാജ ശ്രീ സ്വാതി തിരുനാൾ രാമവർമ്മ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ തൻ്റെ നാടിന് മറ്റ് വിനോദോപാധികൾക്കുമായി നിർമ്മിച്ച ഇവിടം വൈവിധ്യങ്ങളായ മൃഗങ്ങളാൽ സമ്പുഷ്ടമായിരുന്നു മൃഗശാലയ്ക്ക് തൊട്ടടുത്തായി തന്നെ പ്രകൃതി ചരിത്രവും ശില്പങ്ങളും കലകളെയും കലാരൂപങ്ങളെയും കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ നേപ്പിയർ മ്യൂസിയം രൂപീകരിച്ചു അക്കാലത്ത് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഇരുമ്പ് നിർമ്മിതമായ കൂടുകളായാണ് മൃഗശാലകൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് വിനോദ ആവശ്യങ്ങൾക്കായാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഇവിടം മനുഷ്യ വികസനത്തിൻ്റെ ഫലമായി പ്രകൃതി നശീകരണം സംഭവിച്ചതോടെ വിനോദത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണത്തിലേക്ക് മാറി പുറത്തു നിന്നുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്നിവ അനുവദിക്കുന്നതല്ല കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭക്ഷണം വിതരണം നടത്തുന്നുണ്ട് ടോയ്ലറ്റ് ഡോർമെട്രി സൗകര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ടിക്കറ്റ് പാസ് സൗകര്യം ലഭ്യമാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി വീഡിയോഗ്രാഫി ക്യാമറയ്ക്ക് പ്രത്യേകം ടിക്കറ്റ് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ലഗേജുകൾ അനുവദിക്കുന്നതല്ല എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും രാവിലെ ഒൻപത് മുതൽ വൈകുന്നേരം അഞ്ച് വരെ സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി മ്യൂസിയം ആൻഡ് പ്രിയദർശിനി പ്ലാനറ്റോറിയം വിത്ത് ത്രീ ഡി തിയേറ്റർ തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രലിൽ നിന്ന് പ്രിയദർശിനി പ്ലാനറ്റോറിയം ജംഗ്ഷൻ റോഡ് പി എം ജി വഴി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ദൂരപരിധിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി മ്യൂസിയം രൂപീകരിച്ചത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ശാസ്ത്ര ആശയവിനിമയ ബോധം സൃഷ്ടിക്കാനും അതുവഴി യുവതലമുറയ്ക്ക് ശാസ്ത്രാവബോധവും നിരീക്ഷണ പാഠവവും വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതുപോലെ പഠനത്തിനും വിനോദത്തിനും ഒരുപോലെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇത് പഠനാവശ്യങ്ങൾക്കായി രൂപീകരിച്ച സെൻ്റർ ഫോർ സയൻറ്റിഫിക് ടാലൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെൻ്റർ സി വി രാമൻ സെൻ്റർ ഫോർ ബേസിക് അസ്ട്രോണമി കൂടാതെ അസ്ട്രോണമി ക്ലാസുകളും ഇവിടെയുണ്ട് നിരീക്ഷണ കൗതുകമുള്ള കുട്ടികൾക്കായി എഡ്യൂസാറ്റ് ടോക്ക് ബാക്ക് ടെർമിനൽ സമ്മർ ക്ലാസുകൾ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമുകൾ സയൻസ് ലബോറട്ടറീസ് എന്നിവയും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ആസ്ട്രോ വാൻ മൊബൈൽ സയൻസ് എക്സിബിഷൻ സെൻ്റർ സൗണ്ട് ആൻഡ് ലൈറ്റ് ഷോസ് മ്യൂസിക്കൽ ഫൗണ്ടൈൻ ഷോസ് ലേസർ ഷോസ് മോഷൻ സിമുലേറ്റർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഗ്യാലറി എന്നിവയും ഇവിടുത്തെ
എട്ടിനും അകമേയുള്ള സമയത്ത് പ്ലാനറ്റ്സ് നബുലകൾ നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്നിവ പതിനൊന്നഞ്ച് ടെലസ്കോപ്പിലൂടെ കാണുവാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു വേളി ബീച്ച് അറബിക്കടലിന് വേളി തടാകത്തിനുമിടയിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ പ്രശസ്തമായ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ് വേളി ബീച്ച് ഇവിടെ ബോട്ടിംഗ് സൗകര്യം ഉണ്ട് കേരള ടൂറിസം ഡെവലപ്മെൻറ് കോർപ്പറേഷൻ നടത്തുന്ന കുട്ടികളുടെ പാർക്കും ഫ്ലോട്ടിംഗ് കഫേയും ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ആകർഷണമാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പത്ത് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്താണ് വേളി ബീച്ച് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പൂന്തോട്ടങ്ങളാലും വൃക്ഷങ്ങളാലും ശില്പങ്ങളാലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബ്രിഡ്ജ് മനോഹരമായ പൂന്തോട്ടത്തെയും വേളി ബീച്ചിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ കുട്ടികൾക്കുള്ള കളിസ്ഥലങ്ങൾ വേളി തടാകത്തിലെ വിവിധ ബോട്ട് യാത്രകൾ ഗെയിമുകൾ കുതിരസവാരി നീന്തൽക്കുളം ഷോപ്പിംഗ് സ്റ്റാളുകൾ കഫറ്റീരിയകൾ ഫ്ലോട്ടിംഗ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ആക്കുളം തടാകവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നീണ്ട നടപ്പാത കാനായി കുഞ്ഞിരാമൻ്റെ ശില്പങ്ങൾ പ്രാവുകളും മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളുടെയും വന്ധിച്ച ശേഖരം ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യം ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് മത്സ്യവും ആമയുമുള്ള ചെറിയ കുളങ്ങൾ എന്നിവയും ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകതയാണ് കുളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന വലിയ ശങ്ക് പ്രതിമയാണ് മറ്റൊരു സവിശേഷത മണൽ കൊണ്ടുള്ള നടപ്പാത ബീച്ചിനെ മനോഹരമാക്കുന്നു ലൈഫ് ഗാർഡ് സെക്യൂരിറ്റി സൗകര്യവും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് വേളി ബീച്ചിലെ സന്ദർശന സമയം രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം ആറ് മണി വരെയാണ് ടിക്കറ്റ് സൗകര്യം ലഭ്യമാണ് കുട്ടികൾക്ക് അഞ്ച് രൂപ മുതിർന്നവർക്ക് ഇരുപത് രൂപ നാല് പേർ അടങ്ങുന്ന ഫാമിലിക്ക് നാൽപ്പത് രൂപ മുപ്പത്തിയഞ്ച് കുട്ടികളും രണ്ട് ടീച്ചർമാരും അടങ്ങുന്ന ഗ്രൂപ്പിന് ഇരുന്നൂറ് രൂപ ടി വി സീരിയൽ ഷൂട്ടിന് പതിനായിരം രൂപ പെർ ഡേ ഫിലിം ഷൂട്ടിന് മുപ്പതിനായിരം രൂപ പെർ ഡേ വീഡിയോ ഷൂട്ടിന് രണ്ട് മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ ബൈക്ക് പാർക്കിങ്ങിന് പത്ത് രൂപ കാർ പാർക്കിങ്ങിന് ഇരുപത് രൂപ ബോട്ട് യാത്ര ഒരാൾക്ക് എഴുപത് രൂപ ഗ്രൂപ്പായി അതായത് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ പത്ത് പേരടങ്ങുന്ന ഗ്രൂപ്പായി ബോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന് എണ്ണൂറ് രൂപ സ്പീഡ് ബോട്ട് നാല് പേർക്ക് എഴുന്നൂറ് രൂപ പെഡൽ ബോട്ട് രണ്ട് പേർക്ക് നൂറ് രൂപ ശംഖുമുഖം ബീച്ച് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ നിന്നും എട്ട് കിലോമീറ്റർ അകലെ തിരുവനന്തപുരം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കടൽ തീരമാണ് ശംഖുമുഖം മത്സ്യകന്യക നക്ഷത്ര രൂപത്തിലുള്ള ഭക്ഷണശാല കുട്ടികൾക്കുള്ള ട്രാഫിക് പാർക്ക് എന്നിവ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾ നഗരത്തിൻ്റെ തിരക്കുകളിൽ നിന്ന് ശാന്തമായ കടൽ തീരവും വെളുത്ത മണൽത്തരികളും ഇവിടെ വിനോദസഞ്ചാരികളുടെയും സായാഹ്ന സവാരിക്കാരുടെയും ഒരു പ്രധാന ആകർഷണ കേന്ദ്രമാണ് നക്ഷത്ര മത്സ്യ ഭക്ഷണശാല വാട്ടർ സ്കേറ്റിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്കൂൾ പ്രശസ്ത ശില്പിയായ കാനായി കുഞ്ഞിരാമൻ നിർമ്മിച്ച ജലകന്യക എന്ന ശില്പം ഇവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മുപ്പത്തിയഞ്ച് മീറ്റർ നീളമാണ് സീമാകാരമായ ഈ പ്രതിമയ്ക്കുള്ളത് ക്രിസ്തു ദേവാലയമായ വെട്ടുകാട് പള്ളി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സിഗ്നൽ പാർക്ക് ഓപ്പൺ തിയേറ്റർ കൽമണ്ഡപം ഇന്ത്യൻ വായുസേനയുടെ തെക്കൻ നാവിക കമാൻഡിൻ്റെ സൈനിക വിമാനത്താവളം ഇവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ആറാട്ട് ഉത്സവം ഈ കടൽ തീരത്താണ് നടന്നു വരുന്നത് കോവളം ബീച്ച് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിന് പതിനാല് കിലോമീറ്റർ അകലെയായി അറബിക്കടലിൻ്റെ തീരത്തുള്ള ഒരു തീരദേശ പട്ടണമാണ് കോവളം കോവളത്തിന് ചുറ്റുമായി ധാരാളം കടൽപ്പുറങ്ങളും വിശ്രമ സങ്കേതങ്ങളും നിലവിലുണ്ട് വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് വിഴിഞ്ഞം കണ്ടെയ്നർ പദ്ധതി സ്ഥാപിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലവും കോവളത്തിന് അടുത്താണ് മലബാർ തീരത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന വെളുത്ത മണൽ കടൽ തീരമാണ് കോവളം ബീച്ച് ഹവ ബീച്ച് സമുദ്ര ബീച്ച് ലൈറ്റ് ഹൗസ് ബീച്ച് എന്നിവയാണ് ബീച്ചിൻ്റെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ ഈ ബീച്ചുകളിൽ ഏറ്റവും വലുത് ലൈറ്റ് ഹൗസ് ബീച്ചാണ് കോവളം ബീച്ചിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷത ലൈറ്റ് ഹൗസ് ആണ് ബീച്ചിൻ്റെ തെക്കേ അറ്റത്താണ് ലൈറ്റ് ഹൗസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒരു വശത്ത് പൂവാറും മറുവശത്ത് പ്രശസ്തമായ ഭീമാപ്പള്ളിയും കാണാവുന്ന ഒരു നിരീക്ഷണ പ്ലാറ്റ്ഫോം കൂടി ഇവിടെയുണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പടികൾ കയറി ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും ലൈറ്റ് ഹൗസിൽ കയറാൻ ടിക്കറ്റ് സൗകര്യം ലഭ്യമാണ് വെഡിംഗ് വീഡിയോഗ്രഫി ഫോട്ടോഷൂട്ട് എന്നിവയ്ക്ക് കൂടുതൽ പേരെയും ആകർഷിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ സാഹസിക യാത്രകളും ക്യാമ്പുകളും ഇവിടുത്തെ സവിശേഷതകളാണ് കോവളം എന്ന പേരിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തി കോ എന്നാൽ രാജാവ് അളം എന്നാൽ പ്രദേശം കോവൽകുളം എന്നായിരുന്നു കോവളത്തിൻ്റെ ആദ്
നവംബർ മുതൽ മാർച്ച് മാസം വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളാണ് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള വിമാനത്താവളം തിരുവനന്തപുരം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരം തിരുവനന്തപുരം നഗരം ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കിഴക്കേക്കോട്ട ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കോവളത്തിനടുത്ത് നിന്ന് പതിനാല് കിലോമീറ്റർ പരിധിയിലാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ട്രിവാൻഡ്രം സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആറ്റുകാൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം കേരളത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അതിപ്രശസ്തമായ ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് ആറ്റുകാൽ ശ്രീ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ നിന്നും രണ്ട് കിലോമീറ്റർ തെക്കു മാറി കരമനയാറിൻ്റെയും കിള്ളിയാറിൻ്റെയും സംഗമസ്ഥലത്ത് നിലകൊള്ളുന്നു ആദിപരാശക്തിയുടെ മാതൃഭാവമായ ശ്രീ ഭദ്രകാളി ദേവിയാണ് ആറ്റുകാലമ്മ കണ്ണകി അന്നപൂർണേശ്വരി എന്നീ ഭാവങ്ങളിലും സങ്കല്പിക്കാറുണ്ട് ചിരപുരാതനമായ ഈ ക്ഷേത്രം സ്ത്രീകളുടെ ശബരിമല എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഇവിടുത്തെ അതിപ്രധാനമായ ഉത്സവമാണ് പൊങ്കാല മഹോത്സവം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പൊങ്കാല ഉത്സവം ആയാണ് ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല കണക്കാക്കുന്നത് കുംഭമാസത്തിൽ കാർത്തിക നാളിൽ ആരംഭിച്ച് പത്ത് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ പൂരം നാളും പൗർണമിയും ഒത്തുചേരുന്ന ദിവസമാണ് പൊങ്കാല ഇടുന്നത് അന്നേ ദിവസം ലോകത്തിൻ്റെ പല ദിക്കിൽ നിന്നും ജാതി മത വർഗ ദേശ ഭാഷാ വ്യത്യാസമില്ലാതെ റോഡിൻ്റെ ഇരുവശവും പൊങ്കാല അടുപ്പുകൾ നിരത്തി ഭക്തർ പൊങ്കാല ദേവിക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു അതിനാൽ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ ചടങ്ങ് ഗിന്നസ് ബുക്കിലും ഇടം നേടി കഴിഞ്ഞു പൊങ്കാല ഇട്ടാൽ ആപത്തുകൾ ഒഴിഞ്ഞ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം നടക്കുമെന്നും ഒടുവിൽ മോക്ഷം ലഭിക്കുമെന്നും ഭക്തർ വിശ്വസിക്കുന്നു ആറ്റുകാലിൻ്റെ ഐതിഹ്യങ്ങളിലേക്ക് ദ്രാവിഡ ക്ഷേത്രങ്ങളെ കല്ല് എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു ആറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സംഗമ സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ക്ഷേത്രത്തിന് ആറ്റുകല്ല് എന്ന് വിളിച്ചു പോകുന്നു ഇതാണ് ആറ്റുകാൽ എന്ന് പരിണമിച്ചത് ഒരുപാട് ഐതിഹ്യങ്ങളും ചരിത്രവും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പുണ്യ ഭൂമിയാണ് ഇവിടെ തമിഴ്നാടൻ ശൈലിയും കേരള വാസ്തുശില്പ ശൈലിയും ചേർന്ന രീതിയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് മനോഹരങ്ങളായ അലങ്കാര ഗോപുരവും കമനീയമായ ധാരാളം ശില്പങ്ങളും ഇവിടെ കാണാം വിവിധ കാളി രൂപങ്ങൾ മുതൽ മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ ദശാവതാരങ്ങൾ വരെ ഇതിൽ പെടുന്നു മഴ പെയ്താലും ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ വെള്ളം വീഴാത്ത തരത്തിൽ സൗകര്യപ്രദമായ ആധുനിക രീതിയിലാണ് നിർമ്മാണം മണ്ഡലവ്രതം വിനായക ചതുർത്ഥി പൂജവയ്പ് ശിവരാത്രി കാർത്തിക ആയില്യ പൂജ ഐശ്വര്യ പൂജ നിറയിൻ പുത്തരിയും അഖണ്ഡനാമജപം എന്നിവ പ്രധാന ആഘോഷങ്ങളാണ് ക്ഷേത്രാചാരങ്ങളായ പൊങ്കാലയ്ക്ക് പുറമെ താലപ്പൊലി കുത്തിയോട്ടം എന്നിവയും പ്രധാന ക്ഷേത്രാചാരങ്ങളാണ് ആറ്റുകാലമ്മ പുരാതന ദ്രാവിഡ ദേവതയായ ഭദ്രകാളിയാണ് ദക്ഷയാഗത്തിലും ദാരികവധത്തിലും പറയുന്ന ശിവപുത്രിയും ബാലത്രിപുരയും സപ്തമാതാക്കളിൽ ചാമുണ്ടിയും മഹാക്കാളിയും പ്രകൃതിയും കുണ്ടലിനി ശക്തിയും എല്ലാം ഈ പരാശക്തി തന്നെയാണ് കുതിരമാളിക അഥവാ പുത്തൻ മാളിക കൊട്ടാരം തിരുവനന്തപുരത്ത് പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ തെക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്തായി സ്വാതി തിരുനാൾ രാമവർമ്മ പണി തീർത്ത ഒരു കൊട്ടാരമാണ് കുതിരമാളിക എന്നറിയപ്പെടുന്ന പുത്തൻ മാളിക കൊട്ടാരം പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ മധ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ശ്രീ സ്വാതി തിരുനാൾ മഹാരാജാവ് ഭരണത്തിൽ വന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കല സാമൂഹികം വാസ്തുശില്പകല തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ഒരു വലിയ മാറ്റം തന്നെ സംഭവിച്ചു ഇതേ കാലഘട്ടത്തിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ സ്വാതി തിരുനാൾ പണി കഴിപ്പിച്ച കൊട്ടാരമാണ് പുത്തൻ മാളിക കൊട്ടാരം അഥവാ കുതിരമാളിക കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ മുകളിലത്തെ നിലയിൽ പുറമേ തടിയിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് കുതിരകളെ വരിവരിയായി കൊത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്ന ഈ കൊട്ടാരത്തിന് കുതിരമാളിക എന്ന പേര് കിട്ടിയത് കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ നടത്തിപ്പ് ഇപ്പോൾ രാജകുടുംബത്തിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് ഈ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ തെക്ക് ഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു മ്യൂസിയം പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ കൊട്ടാരത്തിലെ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ ഇന്ന് നശീകരണത്തിൻ്റെ വക്കിലാണ് ഇവിടെ നിന്നാൽ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം നന്നായി കാണാവുന്നതാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ ശ്രീ സ്വാതി തിരുനാൾ മഹാരാജാവിൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ഇത് അടഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ് കൊട്ടാരത്തിനുള്ളിൽ ചെന്നാൽ ആദ്യം കാണുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള കഥകളി രൂപങ്ങളാണ് അതും തടിയിൽ നിർമ്മിച്ചത് ഒരുവിധം എല്ലാ വേഷങ്ങളും പൂർണ്ണമായും പകർത്തിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ വളരെ പഴയതും പ്രസിദ്ധവുമായ പല അമൂല്യ വസ്തുക്കളും സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവയിൽ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധം ഇരുപത്തിനാല് ആനകളുടെ കൊമ്പിൽ തീർത്ത സിം
സ്വാതി തിരുനാൾ മഹാരാജാവ് കീർത്തനങ്ങൾ രചിച്ചിരുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ചെറിയ ഗോവണിയുണ്ട് അതിൽ ചില കൊത്തുപണികൾ മനോഹരമായി ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നു അത് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ ഏതോ ജീവിയാണെന്ന് തോന്നി പക്ഷേ ചില സ്ഥാനങ്ങൾ വഴി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മയിൽ വ്യാളി ആന എന്നീ മൃഗങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയും കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ മച്ചിലും മറ്റും തത്ത മയിൽ ആന എന്നീ ജീവികളുടെ പെയിൻറിങ്സും തടിയിലെ ചിത്രപ്പണികളും കാണാൻ കഴിയും ഇതുകൂടാതെ ധാരാളം വ്യാളികളെയും കാണാം നേപ്പിയർ മ്യൂസിയത്തിൽ കാണുന്ന ഈസ്റ്റേൺ ഇൻഫ്ലുവൻസിൻ്റെ തുടർച്ചയായിരിക്കാം ഇത് മുകളിലെ നിലയിൽ ഒരു കിളിവാതിലിലൂടെ നോക്കിയാൽ അങ്ങ് അറ്റത്തുള്ള കിളിവാതിൽ വരെ എല്ലാം വരുവരിയായി കാണാം കൂടാതെ വെറും നാല് കൊല്ലം കൊണ്ടാണ് ഈ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ പണി തീർന്നതെന്നതും വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് പ്രശസ്തമായ മേത്തൻ മണി ഈ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ വടക്കു വശത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഈ കൊട്ടാരത്തിലാണ് പ്രസിദ്ധമായ സ്വാതി തിരുനാൾ സംഗീതോത്സവം നടക്കുന്നത് പാലക്കാട് പരമേശ്വര ഭാഗവത ഇരയിമ്മൻ തമ്പി ഷത്കാല ഗോവിന്ദമാരാർ തുടങ്ങിയ സംഗീത വിദ്വാൻമാരുടെ ധ്വനികൾ ഈ കൊട്ടാര ചുമരുകളിൽ ഒരു കാലത്ത് പ്രകമ്പനം കൊണ്ടിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം കോട്ടയ്ക്കകത്ത് പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിനടുത്താണ് ഈ രാജഹർമ്മി മരം കല്ല് തേക്ക് എന്നിവയാൽ നിർമ്മിതമാണ് ഈ കൊട്ടാരം സന്ദർശന സമയം രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത് വരെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം രണ്ട് മണി മുതൽ നാല് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വരെ തിങ്കളാഴ്ചകൾ ഒഴിവ് ദിനമാണ് പ്രവേശന നിരക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഇരുപത് രൂപ മുതിർന്നവർക്ക് അൻപത് രൂപ വിദേശികൾക്ക് നൂറ്റി അൻപത് രൂപ ക്യാമറ ഇരുപത് രൂപ